हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस वॉट आर एंटिटी हाउ टू क्रिएट न्यू कस्टम एंटिटी एंड हाउ टू एड कस्टम एंटिटी ऑन साइट मैप इन माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक थ्री सिक्सटी फाइव सी सो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन वॉट आर एंटिटी एन एंटिटी इज यूज टू मॉडल एंड मैनेज बिजनेस डेटा इन सी आर एम सो एंटिटी आर लाइक कॉन्टेक्ट अकाउंट लीड अपॉर्चुनिटीज एटसेट्रा ऑल एंटिटीज विच होल्ड डेटा रिकॉर्ड लाइक कॉन्टेक्ट एंटिटी वुड होल्ड कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड एंड केसेज एंटिटी वुड होल्ड केसेज रिकॉर्ड लाइक दैट नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट कस्टम एंटिटी सो फर्स्ट गो टू द मेक डॉट पावर एप फ्रॉम मेयर नाउ क्लिक ऑन सोल्यूशन एंड इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट न्यू सोल्यूशन यू कैन क्रिएट फ्रॉम मेयर सिलेक्ट द सोल्यूशन इन विच यू आर वर्किंग ओन एंड देन क्लिक ऑन प्लस न्यू ड्रॉप डाउन गो टू द टेबल्स and select the table advanced properties so give the display name is data and description this is for testing and if you want to enable attachment you can enable from here right now click on advanced option drop down so this is the schema name now click on type drop down so here i am using a standard option so standard option purpose is used to for most regular business data and activity purpose for tracking activities like task appointment email etc and virtual table purpose it represent data from an external source without storing it in data verse and elastic is designed for handling large data set with fast read and search operating so now click on standard from here and record ownership i am selecting user or team and choose table image is none and for this table you can check track changes enable long term retention so you can check as per your need and same as make this table an option when so you can check these option if you want now click on the save button from here so now custom table is visible here so now i will explain how to add custom entity on site map so now click on that so now click on apps and then click on all so right now i am working on a sales app application so click on three dots from here go to the edit and then click on edit in new tab as you can see on the left hand side click on data and search new table from here so i am searching at data so it is visible here so click on three dot and click on add to app so now i scroll down as you can see it is visible on the site map of sales app application now click on save and publish button from here now click on publish button from here so go back to the sales app application and firstly refresh it so I scroll down so custom entity is visible here so in this video we covered what are entity how to create custom entity and how to add custom entity on site map in microsoft dynamic 365 c thanks for watching